Halo semuanya, kali ini kita akan belajar merajut dompet. Cara membuat tali dan innernya ada di video tutorial lainnya. Tautannya saya taruh di kolom deskripsi video di bawah. Yuk kita mulai. Pertama kita buat slip knot. Lalu kita buat rantai. Banyaknya rantai itu kelipatan 14 ditambah 2. Punya saya, saya buat 30 rantai. Lalu kita akan bekerja di bagian back bump. Back bump itu bagian belakang dari rantai. Di back bump kedua, dari hak pen, kita buat dua single crochet. Jadi, satu lubang kita isi dua. Dilanjutkan, lima lubang berikutnya, kita buat satu single crochet. Satu, 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 sebanyak lima kali. Lalu, tiga lubang berikutnya, kita buat single crochet tiga bersama. Caranya seperti ini. Nah, ini tahan dulu. Tusuk lagi ke lubang berikutnya. Masih tahan. Ke lubang berikutnya, tusuk lagi. Ini ada empat, di hak pen, kita ambil buang semuanya. Lanjut lagi, 5 lubang berikutnya kita buat satu-satu single crochet. Di lubang berikutnya, kita buat tiga single crochet pada satu lubang. Berikutnya, lima lubang kita isi satu-satu lagi. Berikutnya, tiga single crochet secara bersama. Jadi, tiga lubang kita buat satu single crochet. Selanjutnya, kita buat satu single crochet sebanyak lima kali. Di lubang terakhir, ini kita isi dua single crochet. Jadi di lubang yang sama, lubang terakhir, kita isi dua. Tapi ini yang kedua, kita tahan dulu, karena kita akan mengganti warna.
Sekarang dengan warna yang baru, sekitar rantai satu, lalu putar. Kita akan bekerjanya selalu di bagian back loop. Ini di lubang pertama, kita isi dua single crochet. Saya ambil dulu benang sebelumnya, saya akan sembunyikan di belakang. Buat satu single crochet. Lepas benang sebelumnya, lalu kita buat lagi satu single crochet di lubang yang sama. Selanjutnya, kita buat satu single crochet sebanyak lima kali. Ingat, kita selalu bekerjanya di bagian back loop. Sudah lima, lalu kita buat single crochet tiga secara bersama. Buat lagi satu single crochet sebanyak lima kali. Di lubang berikutnya, kita buat tiga single crochet di lubang yang sama. Jadi, polanya itu di bagian bawah, kita buat tiga single crochet secara bersama. Di atas, kita buat tiga single crochet di lubang yang sama. Ini lanjutkan nanti sampai ke ujung. Di lubang terakhir, kita hanya membuat dua single crochet. Selanjutnya, naik ke atas, rantai satu, balik. Di lubang pertama, kita buat dua single crochet. Jangan keliru, karena seringkali kita salah menentukan lubang pertama. Ini tinggal kita ulangi saja instruksi tadi. Pertama dan terakhir itu masing-masing dua -masing single crochet. Sedangkan di bawah sini tiga single crochet bersama. Di atas satu lubang kita isi tiga. Selesaikan satu baris dulu. Saya akan menunjukkan cara mengganti warna. Lubang terakhirnya itu agak sembunyi, jadi kita harus lebih memperhatikan. Kalau sudah terbiasa, nanti juga lebih gampang. Nah, di sini posisinya, jadi kita ambil back loop. Lubang terakhir ini kita isi dua single crochet. Karena kita mau ganti warna, jadi ini tahan dulu. Ambil benang lainnya. Selesaikan single crochet. Sudah seperti ini, lanjutkan saja instruksi tadi. Lubang pertama kita isi dua single crochet.
lanjutkan merajutnya sampai kita mendapatkan ukuran yang diinginkan. Baris terakhir selesai, rantai satu benangnya bisa kita potong. Sisakan ujung benangnya panjang, biar nanti bisa kita gunakan untuk menjahit. Tentukan bagian yang lebih rapi untuk menjadi bagian depan atau luar. Kita akan merajutnya dari bagian dalam. Nah, ini kita satukan seperti ini. Selesai, lalu ini bisa kita balik. Hasilnya seperti ini. Bagian bawah. Sekarang kita rajut bagian bawah. Saya membuatnya single crochet saja. Kita buat serapi yang kita bisa. Saya membuat single crochetnya secara spiral tanpa slip. Jadi kita jangan lupa untuk menaruh penanda di single crochet pertama. Selesai satu putaran, putaran berikutnya kita langsung membuat single crochet tanpa slip. Nah ini tinggal kita lanjutkan saja membuat single crochet serapi yang kita bisa. Selesai, kita slip satu kali. Di sini saya membuat empat putaran single crochet. Kita balik lagi.
kita jahit bagian bawahnya dengan single crochet saja. Ini saya tusuk langsung dua lubang, lalu single crochet. Satu lubang kita buat saja satu single crochet, selesaikan sampai ke ujung. Selesai rantai satu, benangnya kita potong, lalu kita sembunyikan ujungnya. Kita balik lagi. Hasilnya seperti ini. Untuk bagian atasnya, kita buat crochet sama seperti bagian bawahnya tadi. Kita rajut saja serapi yang kita bisa. Sama kayak tadi saya buat empat putaran juga. Ini kalau sudah selesai tinggal kita buat slip. Demikianlah tutorial kita kali ini. Terima kasih.